Y Canta Express, ¿quién salió, Jorge, más fortalecido con la reunión del miércoles? Por la sonrisa y comentarios. Los futbolistas o los directivos, venga. Por la sonrisa y comentarios, pienso que los jugadores salen apapachados en esta reunión, pero esperemos entonces al próximo miércoles, cuando estén frente a los dueños, a ver qué discurso les dan. No me imagino exactamente la misma tónica, la misma línea, y ahí sí, cuando les pongamos un micrófono enfrente, quiero ver si siguen con la misma sonrisa. Y con el mismo comentario, ojalá y así sea por el bien del fútbol mexicano y los futbolistas. Toño. En los jugadores, porque ya pasaron a los centinelas, la puerta de entrada que son los empleados de los dueños, John de Luisa, eh, Enrique Bonilla en este caso también, y ahora van con los dueños, con los reyes del castillo el próximo miércoles. Ahí va a ser una negociación mucho más difícil, yo no veo... Quisiera verlo diferente, pero no veo que los dueños vayan a ceder en las peticiones de quitar el draft y el pacto de caballeros. Ojalá me equivoque. De entrada a los jugadores, la primera batalla, falta la más importante. Hércules. No, tiene que ser los jugadores por la primera vez en la historia de esta asociación. Están haciendo algo por, por eh, un, un bien eh, común. Eh, queda claro que... Eh, la habilidad de unir los dueños, unir esta gente importante del, del otro lado. Ya están reconociendo ellos que existe este pacto y quieren hacer algo para complacer lo que son los futbolistas. Ahora, como dice Toño, ojalá estemos equivocados, pero hemos visto esto antes, donde es pura plática. Si realmente quieren hacer algo o lograr hacer algo, es para actuar. Eh, desde luego el que sale fortalecido es el grupo de futbolistas. Primero porque se juntaron por primera vez, varios de ellos, viajaron de distintas ciudades, Lograron que directivos fueran hasta allá para platicar con ellos y escucharlos. Parece que va en serio, parece que han dado un primer paso, sólido, contundente, pero es ahora o nunca. Tendrán que mantenerse firmes en lo que pretenden, porque si no, se va a desbaratar la asociación y volveremos a las mismas. Es ahora o nunca, cuando más cobertura tienen, cuando estamos pendientes de ellos, a ver si por fin ese gremio responde y nos calla la boca, porque los hemos cuestionado y criticado muchas veces. Gracias, señores. Hasta acá, Fútbol Picante Express. Gracias.